你可能每天都在用含有二氧化钛的护肤品，像是防晒霜或是美白乳液，让你的皮肤看起来又白又亮，像是天生的公主或王子。但你知道吗？这些产品里的二氧化钛可不是什么好东西，它可能会对你的健康造成严重的影响。二氧化钛是一种常见的颜料，它可以反射紫外线，所以被广泛用于防晒产品中。它也可以让你的皮肤看起来更均匀，所以被加入了很多美白产品中。但是，这种物质在微粒状态时就会变得非常危险。微粒状的二氧化钛可以穿透你的皮肤，进入你的血液和器官，造成发炎、过敏、基因突变等问题。它甚至被世界卫生组织列为可能致癌物质。你想要为了一时的美丽而冒着得癌症的风险吗？所以，下次你买护肤品时，一定要仔细看看成分表，避免含有二氧化钛的产品。如果你已经买了，那就赶快丢掉吧，不要再让这个肤色魔术师欺骗你了。欢迎来到我的频道。我是南千水，我将和大家分享各种有趣的主题，包括葛重知识或新奇有趣的人事物介绍。我希望这个频道能够为你带来娱乐和启发，并且能够启发你的好奇心和创造力。如果你喜欢这个频道的内容，请记得按下订阅钮，这样你就可以及时收到我的最新影片。那我们开始吧。你知道吗？你每天用的那些护肤品和化妆品。可能都藏住一个小小的秘密，那就是二氧化钛，一重纳米颗粒，可以让你的皮肤看起来更亮白、更有光泽。但是别高兴得太早，因为这个小东西可不是什么好东西，它可能会渗透到你的皮肤里，造成一些大大的危机。比如说，它可能会损伤你的细胞，引起发炎，甚至增加皮肤癌的风险。听起来很可怕吧？当然，如果你不在乎自己的皮肤，那就随便了。我只是想提醒你一下，小小二氧化钛，大大危机，你知道吗？防晒霜里面有一种东西叫做二氧化钛，它的作用是把太阳的紫外线挡掉，让你不会晒伤。但是这种东西也有坏处，它是一重纳米颗粒，很小很小。如果它们进入了你的皮肤，就会让你的皮肤发炎，很不舒服。不过也别太担心，因为太阳底下无心事，这种事情早就有人研究过了。只要你用的合理，就不会有什么大问题。当然，如果你觉得防晒霜太麻烦，也可以选择不出门，或者戴一顶大草帽，或者直接把自己包成木乃伊，这样你就可以完全避免紫外线的伤害了。不过这样做也有副作用，比如说你可能会被人当成怪物看待。或者缺乏维生素 D， 或者被木乃伊诅咒，所以还是要量力而行啊！你每天用的防晒霜可能有一个暗藏的威胁——氧自由基。什么是氧自由基？它是一种具有氧化作用的分子，就像一个小小的吸血鬼，会吸走你细胞里的电子，让你的细胞变得虚弱和衰老。那么，防晒霜和氧自由基有什么关系呢？原来，防晒霜里面有一种叫做纳米二氧化钛的成分，它可以有效地反射紫外线，保护你的皮肤免受晒伤。但是，这种纳米二氧化钛也可能在光照下释放出氧自由基，这就像是一个双面人，既保护你又伤害你。所以，你要怎么办呢？别担心，我们有几个建议可以帮助你减少氧自由基的危害。选择不含纳米二氧化钛的防晒霜，或者使用物理性防晒产品，如帽子、衣服、太阳眼镜等。补充抗氧化剂，如维生素 C、E、A 等，它们可以捕捉核中和氧自由基，恢复你细胞的活力。保持良好的生活习惯，如适量运动、充足睡眠、减少压力等，这些都可以增强你的免疫力和抵抗力。记住。防晒霜不是万能的，要想拥有健康和美丽的皮肤，还要多方面注意哦。你知道什么是敏感肌肤的祸首吗？不是你的老板，也不是你的前任，而是一种叫做二氧化钛的东西。这个听起来像是外星人名字的东西，其实是一种常见的防晒成分，但是对于一些人来说，它可能会引起过敏反应。
，尤其是那些天生就皮肤娇嫩的人，一旦接触到二氧化钛，就可能会出现皮肤红肿、发痒等症状，让你觉得自己像是被蜜蜂噬了一口。这可不是开玩笑的事情，你要好好注意自己的皮肤状况。如果发现有异常，就要赶快去看医生，别让自己变成大红脸。二氧化钛是一种很神奇的东西，它可以让你的牙齿白白亮亮，你的防晒霜防晒效果超强，你的面包看起来更美味。但是，二氧化钛也有它的坏处，如果你用太多或者用太久，它可能会对你的皮肤造成刺激或者过敏，甚至可能增加患癌的风险。所以，亲爱的朋友们，不要把二氧化钛当成是万能药，要适可而止的使用它。选择那些含有较低浓度二氧化钛的产品，比如说那些只有一点点白色的牙膏，或者那些不会让你看起来像个鬼的防晒霜。记住，一分钱一分货，不要贪图便宜而买那些含有高浓度二氧化钛的产品，否则你可能会后悔莫及。二氧化钛是你的好朋友，但也是你的坏朋友，要小心使用哦。你知道吗？二氧化钛这个听起来很高大上的东西，其实是一种隐藏在我们日常生活中的危险物质。它不仅存在于化妆品、牙膏、食品添加剂等产品中，还会对我们的身体造成各种潜在的伤害。比如，它会破坏我们的细胞结构，引起发炎、过敏、免疫系统失调等问题，甚至增加罹患癌症的风险。这可不是我在吓唬你，而是有科学家通过实验和研究证明过的。例如，一项在2017年发表的研究显示，二氧化钛会影响小鼠的肠道菌群，导致肠道发炎和肠癌的发生。还有一项在2019年发表的研究发现，二氧化钛会积累在人类的脑部，与阿兹海默症和帕金森氏症等神经退化性疾病有关。这些都是令人震惊和担忧的事实，让我们不得不重新思考我们对二氧化钛的认识和态度。选择护肤品其实是一件很重要的事情，不是随便看到广告就买的。你要负起市场选择的责任，不要让自己的皮肤受到伤害。怎么做呢？很简单，就是要仔细阅读产品成分标签，看看里面有没有什么不好的东西。比如说，有些防晒霜里面含有化学性防晒成分，这些成分可能会对皮肤和环境造成伤害。你可以选择物理性防晒成分，比如氧化锌或二氧化钛，这些成分可以反射紫外线，而不是吸收它。还有一点要注意的是，有些产品里面含有纳米颗粒，这些颗粒可能会穿透皮肤屏障，进入人体内部，造成未知的风险。你可以选择不含纳米颗粒的产品，或者查看产品是否通过了安全测试。选择护肤品其实就像选择伴侣一样，要仔细挑选，不要被外表迷惑，要看看内在的素质。当然，如果你已经找到了合适的护肤品，那就好好珍惜它吧，不要随便换来换去，否则你的皮肤会生气的哦。当然，我们也不必过于恐慌，二氧化钛并不是什么致命的毒药。只要合理使用，它还是可以为我们提供很好的防晒效果的。我们只需要多关注一下产品的质量和安全性，就可以放心的使用它了。毕竟，谁不想在夏天穿上漂亮的衣服，展现自己的风采呢？最后，我想用一句话来结束这部影片：防晒不仅是一种美容方法，更是一种生活态度。希望大家都能够爱护自己的皮肤，让自己更加自信和美丽。